eu tava na internet há um tempo, uh -huh. a minha primeira iniciativa de empreender foi 2007 ou 2008. Ah, não, tá vendo? Aí era mil e pouquinho, aí é, eu lancei essa loja. Falar. E, cara, foi. Foi muito ruim, assim. Foi 2010. 2010 para 2011, eu tive a ideia. E aí, aí era ser ou uma hamburgueria ou uma loja de roupa. <risos> Montei a ideia, mas eu só o lancei... Os negócios eles é, são conectados. É muito né? conectado. Faz muito você, sentido, né? O cara, o cara falou assim, pô, eu sou um bom comunicador. <risos> pô, então eu vou vender ou camiseta ou hambúrguer. Já, já tá tudo sei, certo. Né? Já, já sei. Já é burro pra caralho. <risos> aí eu falei, não, é isso, é roupa. Mas é, eu sou muito ruim de data, cara. Mas o que eu lancei mesmo na loja foi 2012. 13. Tá. Pra 14. Lancei. Do... Entre 2010 e 2014 é, saiu exato. esse negócio. Eu, eu tinha um canal com um milhão e poucos de, do segmento gospel, que eu fazia humor gospel. Sim. E eu tinha, linda essa história. Eu tinha 500 eu mil seguidores gospel. Tá. Aí eu falei, vou montar vestido gospel e vender pra eles. Eles vão adorar. <risos> <risos> Aí montei, pavoroso. Só que eu aprendi uma coisa. Eu aprendi um negócio chamado é, brand. É. Porque o brand que eu tava fazendo é... O brand da marca era um homem influencer que fala que isso é legal. Puta, mano. Não bateu, velho. Não colou. Então, eu, eu não sabia onde eu tinha errado, mas eu sabia que pra mexer com roupa tem que ter um brand legal ou você tem que ter um estilo legal. Ah, que é brand, não deixa de ser brand na prática é, também. É brand. É, então, tipo, eu, eu precisava estudar e aprender. Só que o YouTube tava me dando mais dinheiro, pô. Eu tinha pegado um empréstimo, tava menos 30 e poucos mil no banco e eu precisava gerar receita. Só que eu tinha vendido o meu canal do YouTube para pegar esse empréstimo. Porque eu acreditava que a minha ideia era muito Puta, boa. Puta, você vendeu o canal gospel? Eu te falei que eu gosto de empreender, não falei? Puta eu vendi merda. o canal gospel, uma é. plataforma chamada OneRPM. Eu vendi não, eu peguei um empréstimo de 10 mil dólares em troca de 80% da receita até eu pagar esse empréstimo. Nossa, então, mãe eu, do céu. Eu me fudi. Eu tinha, mano, 200 conto por mês. Meu aluguel era mil e poucos reais. Então, tipo, eu, cozi, eu fazia outros trampos além do YouTube. Eu fazia stand-up e tudo. Eu tirava dois e quinhentos, três mil cara, reais por mês. Mas, Abd, quando a gente é jovem, a gente tem umas ideias, é, né, mano? cara? Não, Porque... eu, eu gostei do, do ecossistema é, conectado. É, não, 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 não é isso. <risos> pô, tá se, roupa, se, 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 roupa, se, se, se lembra eu entrei no Primo Rico? <risos> uh -huh. Pô, eu, eu era bem comunicação. É, eu tinha feito rádio e TV. Era editor e queria abrir uma barbearia, é. né? O Thiago, o Thiago sentou com o cara e falou assim: O que, que, que você quer pro futuro? O <risos> que, que você quer pro futuro? Não, quando a gente é jovem, cara, a gente tem umas ideias. Você fala assim: Cara, eu corto cabelo tudo. Agora 15 dias. Pô, barbearia. Um monte de gente vai lá, mano. Corta. É umas ideias, né, cara? maluco, né, cara? Não, Não, o nosso roteirista queria uma hamburgueria. Queria hamburgueria. Lembra hamburgueria. disso? Era Não, é... O primo pensando assim, né, cara? O que, que vocês querem assim? O que, que vocês pensam no futuro com um. Com o um Primo Rico, né, cara? Como que a gente vai crescer? Pô. Aí um queria abrir uma barbearia, outro uma hamburgueria. Ah, e esse é o hambúrguer dos primos, o corte primo e tava tudo Mas certo. Mas assim, caramba, bicho. Os caras cara... tudo louco, né? Pô, Nossa, assim, ainda bem que... Como que você Beleza. saiu desse, dessa, desse enforcal aí do empréstimo então, com... Eu entrei Essa no... desgraça, né? É, eu entrei no Facebook. Deus. Empréstimo é bom. Se você fizer... Isso, pô, é, né? o empréstimo é... Eu aprendi a fazer empréstimo. Tem um jeito certo de fazer empréstimo. Sim, sim. Que, é é, que a gente bom. fala que é a dívida boa. A dívida boa. É porque é. você fala empréstimo... É, dá um é, susto, né? Medo, né? Dá medo, dá medo. Mas tem um... Vou falar sobre economia, você não tá aí mesmo. Não, 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 mas existe mesmo. Existe dívida é, tem boa. Um, tem, um, tem uma dívida boa. E... Eu entrei no Facebook e vi um post de Free Fire com 10 mil likes. Um post idiota. O cara gastou, sei lá, segundos pra fazer aquela merda. Eu falei, gente, por que, que eu tô elaborando roteiro de semanas? Pra postar um vídeo. Isso aqui é uma Sim. foto. O cara colocou uma legenda qualquer. Quando Sim. eu morro no Free Fire. O é... que é isso? O que é Free Fire? Diabo é isso, meu irmão. Fui estudar. E aí eu que só jogava Dota, consegui jogar o primeiro jogo depois do Dota. Primeiro, assim. Entrei, joguei... Mobilezão. Mobilezão. O que você tinha de celular na época? Eu tinha um... Era um iPhone 7, eu acho. Deve ser um iPhone 7 ou 6... Mas a gente tinha uns... Ah, eu criava conteúdo, né, pai? É, é, tava montado, não, né? Não, pô. Já rodava bem, já. Mano, é, era os fazer o um marketing, né? influência, até onde... Um... <risos> Aí... Entendi. Fui... Baixei o jogo, mano. Meio de 10 horas. Joguei 10 horas. E nerd de game, né, mano? De Caramba, Dota. Eu estudava muito meta, as coisas. Eu falei, vou estudar esse jogo. Não tinha informação nenhuma na internet. Nada, nada. É, não tinha nada. Tem que jogar... Estu... Tem que estudar jogando. Fui jogando. Era bom. Tinha um talentozinho legal. Fui bom por um bom tempo. 
e saí da, da coisa, assim, foi muito rápido, foi muito exponencial, assim, eu enriqueci muito rápido, mano. Foi daí que surge, tipo... Mas você começou a jogar, você já começou a postar conteúdo sobre? No meio dia, eu baixei, joguei, gravei, no outro dia eu tava postando. No Caramba. outro dia. E aí, minha mente abriu de uma forma muito poderosa, porque é o seguinte, quanto tempo e energia eu gastava pra ter um vídeo que me gerava 100 dólares, e quanto tempo e energia eu gastava pra ter um vídeo que gerava 300 dólares? Aqui, eu conseguia fazer 5, 6 vídeos num dia. Aqui, eu conseguia fazer 2 na semana. É, porque o, quando você senta pra produzir conteúdo, cara... É, é diferente, né? Porque você tem que, você tem que ter a ideia. Aí você fala, não, não, essa ideia vai conectar com as pessoas. Aí você cria a bola, a ideia, a bola, a estratégia, o roteiro, senta, grava, senta e edita. Quando você tá fazendo meio que tipo um jogo, um, um vídeo que você tá experimentando alguma coisa e mostrando, Exato. é literalmente você gravar a tela do celular e você meio que falar um pouco do que você tá fazendo ali, fazer a jogada. O conteúdo demais. tá pronto. É. O, o conteúdo principal é o jogo e a jogabilidade é. que já tá <coughs> natural em você. Tanto que eu jogava e depois eu narrava. Aí eu consegui somar os dois, que é o conteúdo do próprio jogo e da jogabilidade, mais o, o entretenimento com a narração. Mas só uma pergunta, tudo isso no canal cristão que você foi mudando com o tempo? Foi, é. Eu postei o primeiro vídeo no canal cristão, falei, gente, esse aqui é meu canal de game, a galera. Encapetou, desviou, <risos> vai mexer com o jogo, é o gato, vai desviar e tudo mais. E aí eu captei 20 mil seguidores de um milhão. Tipo, não teve aquele... Sim. Né? Sim. Mas, cara, o primeiro vídeo bateu 12, 15 mil views. <risos> Isso foi sensacional pra mim, porque o meu dava 100 Lógico. no outro, eu falei, isso aqui 12, 15, pra eu fazer as 200 mil views aqui, eu consigo fazer em um dia, que é mais 3, 4 vídeos, uhum. eu faria em um dia, tipo, exponencialmente falando. Sim, sim. Aqui um eu maior. consegui, é, o raio é maior. Só que começou a ser muito rápido, assim, eu acho que em um mês, dois meses, os vídeos estavam batendo 100 mil já, todos estavam batendo 100 mil. Foi muito rápido, assim. Fui fechando contratos com plataformas, né, de streamer, que na época era o hype. Tem, inclusive, que eu falo com das coisas que eu me arrependo teve no, no, prim, no Primo Cash. É que ele fez uma pergunta e eu respondi outra. Ele fez a pergunta o seguinte, eu, foi o primo que fez. Ele falou, Gato, como é que esses caras aí, Cristiano Ronaldo, né, esse Justin Bieber que entrou no Fire também, como é que essa galera monetiza com o game? Essa foi a pergunta. Sério? Beleza. Queria saber quanto que o personal, o Cristiano Ronaldo, o Alok também entrou no game. Uhum. A minha resposta foi... Cara, se o moleque tá fazendo um live de Free Fire ah. e, não um milhão, ah. e não ganha um milhão por mês... Ah, mano, eu acho que ele tá fazendo alguma coisa... E o primo, gente boa, cara, né? Tocou... Fingiu que era essa, é. o muito foi até o final. Então tá bom. É, então tá bom. Tá bom. Não. Não, deixa eu até responder essa, né, cara? Porque é dados pessoais, né? Eu não posso falar, mas... Sim. Eu sei que a galera ganha milhões e milhões e milhões de dólares ah, o cara vende, a, vende a, o é. nome, a imagem Isso. e vai embora, cara. Milhares é. e milhares. O Travis Scott entrou no Fortnite... Ali é milhares, milhares de dólares. Porque assim... Pô, o Travis Scott... É a avenida que o, o Travis Fortnite Scott, encontrou, ele, né, ele fez Animal, um show. Né? show. Ele fez ah, um show não, exclusivo genial, pro Fortnite. Sensacional. Eu assisti esse show incrível. aí. Foi tipo assim, um bagulho... Você assistiu jogando dentro? Assisti jogando. Puta, Achei um negócio feito, surreal, mano. cara. Surreal. Do nada, ele, ele some assim, ele aparece no espaço, assim, gigante. Nossa, você fala assim, grandão, cara, é. enorme. Você fala assim, cara, o que que tá acontecendo? Fortnite foi um, um game que... É. O cara, eles abraçaram literalmente tudo... Que o jovem gostava. Tudo. Tudo. Começou, começou sutil ali, pegou John Wick, quem não quiser nada. Aí do nada pegou Batman, quando foi ver pegou Marvel, quando foi ver pegou... Ah, agora tem Fortnite de Lego. Tem tudo. E tem todos, todos os heróis possíveis é. de qualquer jogo, <risos> ou qualquer anime, ou qualquer desenho, tá lá dentro daquela Sabe porra. como é que o game dá dinheiro. É bizarro, cara. É, então, tipo... É sensacional, é assim, o Fortnite é uma referência muito grande, assim, ah. pra gente também. É, tipo, uma referência muito grande, porque uhum. eles entendem mesmo. Eles uhum. vivem, eles sabem, Sim. mano, os caras não estão... Eu como. que nem jogo direito, um amigo que me chamaram um ano atrás pra jogar, eu comprei umas skins lá do Tartaruga Ninja lá, que eu era mal fã. Eu falei assim, pô, que irado, mano, vou jogar com o Nutella. Você é bizarro? Paguei 70 reais nas skins. 90% do modelo, 95%, 90% dos modelos, das empresas que faturam ganham dinheiro com o jogo, é skin mesmo. É skin. Não tem outra é. parada. Tempo, né? E anúncio e tudo mais, mas a skin é ainda o, o core business, assim. Tipo, é, é a negócio, parada né? é, é skin. E a gente experimentou, porque eu não tinha noção disso. Porque assim, eu nunca parei pra pensar quanto que eu gasto com skin. Eu parei pra pensar recentemente. Eu falei, caralho, mano, eu gasto muito dinheiro com quanto skin. Quanto que você mano. gasta com skin? Mano, eu gasto muito dinheiro com skin, mano. <risos> não é fogo, cara. É, é tipo assim, ó. Por exemplo, lançou no Dota, duas semanas atrás. 15 skins. Diferente uma da outra, é um baú, cada hora vem uma. 
Irmão, quanto eu não pegar as 15 skins que começa da comum, que vai até da época da casa que vai me custar 3 pau todo, pra pegar as 15 skins, eu vou gastar 3 pau. Em média, eu gasto 3 pau. Eu gasto 3 pau. Então, lançou. Eu, eu não tenho, assim, um cara falar assim que eu gasto muito, muito com skin, porque eu jogo poucos jogos. Se eu jogasse Sim. muitos jogos, seria um problema até, assim, pra se repensar um pouco. Porque, Sim. mano, eu não consigo, se eu entrar na fase lá, não passar e você me oferecer por R$3,99 mais duas tomadas de decisão, eu vou é, pagar cara. os R$3,99. Isso é verdade. É porque a, hum. gente, a gente tem uma fotografia muito pequena que a gente vê do mundo game, assim, mas, por exemplo, os streamers que você vê jogando um jogo que você gosta, sei lá, vou jogar um, um, um Alanzoca aqui, que eu, tinha uma época que ele jogava muito Fortnite. Ele tinha todas as skins. Tudo. Tudo. Sa... Entrava na loja, saiu coisa nova, ele ia lá e boletava. Comprava. Porque Sim. é brand. Pra o pessoal... É você quer que as pessoas te vejam com aquela porra daquela skin nova que ela só é, meia hora, porque quando caralho. você vê o cara no jogo, tipo assim, você tá lá simplão. Tô lá. Tá, tá com a skin da terceira temporada, ah, o cara tá lá, do sei lá do uma rosa, o cara com um capacete desse tamanho, isso que é uma capa, uma asa, e você fala assim, porra, esse cara deve jogar muito bem, mano. <risos> o eu tô aqui de regata, tá ligado? <risos> esse cara deve ser é muito, muito foda, foda, né, foda. Mano? E quando você <risos> joga com alguém que você queria jogar? Alguém interessante. Alguém foda. Você conheceu um cara foda. Ah, não, é verdade. E aí você tomou um susto que esse cara joga o mesmo jogo que tu. É. Aí tu entra, tu fala, mano, vou botar a braba, mano. Aí eu já meto a skin imortal, da mais braba, pro cara ver realmente, Sim. tá ligado? Pessoal. Me notar. Pessoal. Fala, é, cara, me notar. Cara, tem que ah. notar, tem que é. tá bonito. E já que a gente tá falando muito de criação de conteúdo, eu quero te convidar para você estar tá com a gente aqui numa manhã inteira, porque a gente tá abrindo aqui as portas do Grupo Primo para te ensinar a criar conteúdo. Dentro do Primo Estúdio, a gente tem uma experiência que é uma mentoria presencial dada por mim, pelo Lucas e pelo um time que faz todos os tipos de conteúdos aqui dentro do Grupo Primo que vão te ensinar a criar conteúdo de verdade. Então eu tô te falando que as pessoas que cuidam das redes sociais do Thiago Negro e Bruno Pereira que fazem o Primo Cash, o Conselho e os sócios acontecer, o canal do Primo Rico e Você é Mais Rico, eles vão pegar na sua mão e vão te ensinar a como você criar conteúdo, como você vai fazer suas edições, como que você vai fazer suas estratégias de tráfego, como que você vai trabalhar o seu YouTube ou o seu Instagram. Tudo isso dentro de uma imersão incrível que eu preparei na mentoria presencial do Primo Estúdio. Então, se você quiser participar, são pouquíssimas vagas e é um grupo muito seleto. Eu tô falando de turmas de menos de 40 pessoas pessoas, clica aqui no link na descrição ou no QR Code das telas, que você vai preencher ali uns dados para eu entender se é para você esse produto. Então, não perca tempo. Se você quiser aprender a criar conteúdo, clica aqui embaixo.